Goeiedag, hy baie baie welkom. My naam is Dion Els, hier is Helderberg Gemeentes sy kanaal op YouTube. En dit is my voorrecht om vir die volgende paar oomlikke so'n bykie met jou te deel. Nou, um, hierdie type van opname is, is altyd, altyd my baie interessant, want daar is soveel dinge wat moet gebeur vir ons om dit te kan doen. So jy moet rarig bid, of as jy voorstel het ons hierdie kan beter doen, dan moet jy ons asjeblief laat weet, of laat weet ons as jy daarvan hou. As daar iets is wat vir jou uitstaan, laat ons asjeblief weet, dit sal vir ons baie, baie lekker wees. Ons is bezig met een groeireeks, Ons is nou al een redelike ruk aan die gang en um, hierdie week gesels ons oor om God te ontmoet. En um, ek dink dit is een is baie baie lekker thema. Ek dink daar is so baie dinge wat ons daar oor kan sê, maar ek dink die teendeel is ook weer waar. Ek weet nie of jy het ook so beleef nie, maar baie keer voel het vir my asof die wereld is so bezig. Dit waarmee ek bezig is, hou my so bezig en so aan die gang dat ek baie keer oomlikke som met God misloop. Ek, ek weet nie wat ook waar is vir jou leven nie, maar vir my leven is dit verseker so, jy raak selfs met goeie dinge bezig, dat jy, dat jy eindelijk nie genoeg tyd het om te stop en rechtig bestek op te neem oor die ontmoetings dat ek en jy het met God nie. So ek gaan nou vir jou paar oomlikke gee, paar sekondes gee, om in gebed net, in gesprek te tree met die Heere, oor jou belevenis van hom die afgelopen tyd. Vat so paar oomlikke, jy kan die video nou pause as jy wil, en neem het so oomlik, en word net bewus van hier is dit eenwoordigheid in jou leven, of miskien die nie eenwoordigheid, miskien is jy nie so bewus van hier is dit eenwoordigheid vandag, he. dit is ook recht, ek denk altyd, dit is goed om met die eerlijke hart in gesprek met God in te gaan, so druk pause op die video, en vat so paar oomlikke. Ek wil graag vir ons een gebed doen, so kom ons worstel. Jere, dit is een voorraag om te weet, jere, dat jy aan die werk is, jy is constant aan die werk, jere, en, en soms kyk ons jy mis. Ek wil vraag, jere, dat jy elkeen wat na hierdie uitsending kyk, dat jy die belofte wat jy vir hulle het, jere, dat, dat jy dit in hulle harte sal grafveer. Ek wil vir jy dankie sê, jyre, vir wie jy is. Ek wil vir jy dankie sê vir die werk wat jy in ons doen en, en die verandering wat jy ook in ons binneste breng. Ek bid dit in jy naam. Amen. Ons dochterkie is drie jaar oud en as ons so in die kar rei, dan het sy die gewoonte om die kar name wat sy herken uit te skree. Nou, sy ken nie baie nie, maar as sy hulle sien, dan skree sy uit en haar grinsteling een is a Toyota Fortuner. Dis haar grinsteling een, dis haar ultimate ene, en as sy hom sien, dan skree sy extra hard uit, dit is die een wat haar opgewonde maak. Nou, ek weet nie of jy al in ons area rondgereid hier in Somerset West, waar ons sou sê, ek weet nie of het so is by jou nie, maar um, elke derde kar is a Toyota en elke tweede een is a Fortuner, so jy word die hele tyd herinner, van die hoeveelheid fortuners op die pad is. En elke keer as hy so uitskree, dan weet ek, sy het gekyk, sy het gewaag, en sy het gesoek. Dis die drie goed wat sy gedoen het, sy het gesoek, gewaag, en gekyk. En ek geloof dit so met God ook. Ek geloof dat daar in een 24 uur cyclus so baie oomlikke is, waar God, waar ek bewus kan word van een ontmoeting met God, of waar ek bewus kan wees van God, maar ek mis dit, want ek kyk anders, ek wacht anders, en ek soek anders. So baie keer gebeur het met ons, dat ons rai op die afgelee plekke, in die middel van nowhere, klein dorpie in grondpaaie, en dan is hy daar, dan skree sy uit, Fortuner! Sien die ding van, hierdie boodskap van vandag, ontmoetings met God is, is dat, die eerste ding wat jy moet weet, is dat God ontmoet ons in die middel van nerens. God kan ons enige plek ontmoet, 
God kan ons in die middel van nou weer, in ons afgedwaaldheid, in ons afdraai paie, kan hy ons ontmoet, dis waar hy ons ontmoet, hy kom kry ons daar, hy sê ek is hier. In ons tekst wat Genesis 28 is terloops, gebeur het so, dat Isaac geef vir Jacob een seen, een seen gebed. En so baie keer wil ek en jy, ons wil hy seen he, ons wil het he. Jacob wat dit ook gehad het, hy het op een baie corrupte manier gekry, maar wat God gee, is een belofte. En die belofte is, is dat God jou sal kom ontmoet. God sal jou kom ontmoet. Hy het een behoefte, dit is sy belofte, ek sal jou kom ontmoet. En so wil ek, ek wil ons tekst lees, vir ons het kom uit Genesis 28, en jy is welkom om saam my te lees, ons gaan lees vanaf vers 10, dat jy met die belofte van God in jou gedagte, sê die tekst sal lees. So kom ons lees so. Ek lees het, ek dink hierdie is die boodskap vertaling, so hy mag het ook bykie anders wees as jy die 83 of die 2020 vertaling voor jou het. Jakob het, het per Seba verlaat en haar aan toe gegaan. Tegen die aandse, tegen die aandse kant het hy by een plek gekom en besluit om sommer daar te oornag. So die eerste ding wat ons moet hoor is, is dat God kan jou enige plek kom vind. Ek weet nie waar jy vandag jyself bevind in jou situasie en in jou levensomstandighede nie, maar die heren sê, ek sê jou kom vind. Enige plek kan ek jou kom ontmoet. Hy het een van die klippe wat daar rondgeleed geneem en dit as een kissing gebruik. Toe hy net, net daar, toe het hy net daar gaan leen aan die slaap geraak. Wat het droe met hy nie gehad nie? Daar was een baie lang leer van die grond tot boe by die hemel, so hoor gau vir my, die, die leer begin nie boe nie, die, loe, die leer begin onder van die aarde af, boe hemel toe. Die engele van God het op en af by die leer geklim, skielik het die heren daar by hom gestaan en vir hom gesê, Jacob, ek is die heren, die God van jou opa Abraham en jou pa Isaac, die grond waarop jy nou le en slaap, sal ek enig vir jou en jou nageslag gee. Jou nageslag, nageslag sal so ontelbaar wees soos die stof van die aarde, hulle sal ook ooral oor die aarde wees, in die weste en in die ooste, in die noorde en in die syne. Oor die hele wereld sal dit met mense goed gaan, omdat hulle deel van jou en jou nageslag is. So hoor ge gemooi, so wat hier gebeur is, is dat die proces is nog nie klaar nie. Jakob het nog nie die eindbestemming bereik nie, nee, dit is nog nie so nie, die story is nog nie klaar nie. Dan gaan hy aan en hy sê, onthou een ding Jakob, Ek is by jou. Ek gaan saam met jou waar jy ook al gaan. Een dag sal ek jou weer na hierdie plek en hierdie land terugbring. Ek sal jou nie los voordat ek al my beloftes aan jou waar gemaakt het. So God sê, my story is nog nie klaar nie. Die destinatie is nog nie bereik nie, maar ek gaan nie stop voor alles nie klaar gedoen is nie. Ek gaan nie klaar wees voor ek klaar is nie. As ek klaar is, dan is ek klaar. Maar voor dan gaan ek jou nie los nie. Jakob het wakker geword, geskrik en verdwaas om hom rondgekyk. Hy sê toe, die Heer is op hierdie plek. En, en hy bly hier en ek sal dit nie, en ek het dit nie eers geweet nie. Vrees bevang is, sê hy toe, dit is een verskrikkelijke plek hierdie. Dit is niks anders as die Heer is een plek nie. Daar waar ek geslaap het, begin die poort na die jimmel toe die ingang van die hemelpoort, waarschijnlijk. Vroeg die volgende ochtend het Jacob sy klipkissing gevat en het recht opgesit. Dit het toe soos een pilaar gelijk en hy het olie daarop uitgegiet. Jacob het die naam van die plek verander. Voorheen is die dorp Lis genoem, maar hy dit na Bethel verander. Dit beteken huis van God. So hy sê Bethel, uh, Bethel, eh, Beth Elohim, so God sy bly plek. Nou, ek weet nie of jy um, ook hierdie ding op jou bed het nie. Misschien het jy ook sikker goed op jou bed. A scatter cushion. Nou, scatter cushions is nie gemaakt om op te slaap nie. Dit is heel te mal dekoratief en het vat jou so half uur om hulle op en af en op en af elke dag van die bed af. Da, maar dit is nie gemaakt om op te slaap nie. Net so is die kissing waarop, ja, waarop Jacob geslaap het nie gemaakt om op te slaap nie maar hy slaap op hierdie kissing van klip oor die keeses wat hy uitgevoer het. Misschien is jy nie tot die geloof en miskien ken jy nie die story so goed nie, maar Jacob het die seen van sy broer gesteel en sy, sy pa het hom geseen in plaas van sy broer en hy het op een baie corrupte manier hierdie seen gekry en dit is nou die resultaat van sy keeses. Hy is bezig om te vlug vir sy leven 
hy is alleen, daar is niemand by hom nie, sy familie wil om dood maak, of sy broer wil om dood maak, en teendeel sy broer het gesê, gaan jy dood maak, al is dit die laaste ding wat ek doen, so die kees is wat hy uitgevoer het, dit is die resultaat. Hy is so 100 kilometer van Berseba af, um, by een plek met die naam Lis, wat nou Bethel genoem word, en dit is hier, waar hy een ontmoeting met die levende God het. Nou, hierdie gedeelte, Genesis 28, Daar is verskrikkelijk baie gesê oor hierdie gedeelte. Theologisch is daar baie debat oor hierdie gedeelte, wat vir ons miskien nie daar vandag voor tyd het, he. maar die een ding wat vir ons van belang is in hierdie boodskap, is die context wat gebeur rondom hierdie ontmoeting. En die een ding wat ek veel wil uitwees, is dat die story is nog nie klaar nie. Jacob het nog nie sy eindbestemming bereik nie. Hy is nog nie op een plek waar hy veilig voel nie. Hy is nog nie op een plek waar hy voel, weet jy wat ek het in die lewe nou gemaakt nie. Hy is nie op een plek waar hy voel, weet jy wat ek en my broer nou ontvlug en nou is alles weer rustig nie. Niks is voltooi nie. Hy is in die middel van die chaos. Hy is in die middel van die nerens. En dit is waar die Heere kies om om te kom ontmoet. Misschien is dit waar jy is. Misschien sit jy en kyk jy en jy so of, weet jy wat, met hierdie kan ek associeer, dit is precies die selfde met my leven, ek het nog nie die destinatie bereik nie. Dit is ok, dit is waar die heren jou sal kom ontmoet, die heren dag op, wanneer die story nog nie klaar is nie. Sien, Jacob is nog nie by Laban sy huis, waar hy, waar daar gereel is vir versorging en veiligheid nie, hy het nog nie vir Rachel ontmoet nie, hy het nog nie vir Lea ontmoet nie, hy moet nog op Rachel verlief raak, en hy moet nog dier Lea kom, om by Rachel uit te kom, so is nog een hele paar dinge wat moet gebeur, die story is nog nie klaar nie, maar God, kom ontmoet ons. En wanneer God opdaag, dan is my belevenis baie keer, dat ek en jy al makkelijk, kan miskyk. Ek het een keer so ou gesien met een t-shirt wat sê, God is nowhere. Ek was so verontwaardig oor hierdie boodskap, hoe kan jy rondloop met hierdie t-shirt? En hoe langer ek na hierdie t-shirt gekyk het, hoe langer het ek besef, daar staan nie God is nowhere nie, daar staan God is now here. Het is so baie keer, kyk, ek en jy, God mis, ons mis die ontmoetings met God, want ek is nie bezig om fijn te kyk nie, ek is nie bezig om wa- waagmoedig te soek nie, ek is ook nie bezig om geduldig te wacht nie. Iets wat my dochter my leer. Die hartse ding is, is dat daar baie mense is, wat dier hulle hele lewe gaan, met die visie dat God is nowhere, God is nowhere. En hy mis dit. Baie keer mis ek en jy die ontmoetings met God as gevolg van ons emoties, as gevolg van dit wat aan die binnenkant in ons levens aan die gang is. Ek is miskien kwaad, ek is miskien seer, ek is miskien bezig om na een destinatie toe te werk en ek kom net nie daar uit nie. Ek is bezig. Ek is bezig om planne te maak. Wie van jylle maak planne is, of van jylle wat planne maak. In hierdie week, um, het daar een ding my en my familie oorgekom, Liesel was in een motorongeluk betrokken en genadiglik is sy, is sy ongedeende van sy seer en sy stuif, maar een halve meter voor dit, as het een sekonde later sy, of vroeger sy gebeur het, dan was Liesel, of vroeger gebeur het, dan was Liesel waarschijnlijk of nie meer hier nie, of sy baie seer gekry, maar ons kar is afgeskryf. En Terwijl ek bezig is om na die ongelukstoneel te te rui, is, is my gedachte net een ding, jyre, baie dankie dat sy, dat jy al gespaar het, baie dankie jyre dat jy al bewaar het, en ek is so in gesprek met die jyre bezig om dankie te sê, en terselfde tyd is ek bekommerd en angstig, want ek is nou klomp dinge wat moet gebeur, en ek kom op die ongelukstoneel, en daar is honderd mense wat met jou praat, natuurlijk is al insleepdienste, en die ander persoene, en dis een vrou wat oor een stopstraat gejaag het, sonder om te stoppen en Liesel vastgereid, heel onskuldig rui Liesel, en sy word van die kant af, tot stilstand geruk. En terwijl ek op die ongeluks toneel is, is ek met die versekering op, op die foon, en hulle vrouw my klomp vrouw, en ons gaan aan en so aan, en baie stressvolle ding, en die aand sit ek en bekommerd wees, want uh, ons, die kar is, is financieel, op een financiële vlak, amper niks werd nie, Maar vir ons as gesin is die waarde wat ons uit die kar uitkry, baie meer, en so sit ons met die probleem, dat as jy al betaal die versekering uit, gaan ons nie aan die kar kan koop, en ek is rarig bekommer. 
En ik zit en ik zo so of een gesprek met die heren oor hierdie dinge, dit is nou tweede in die nacht, en ik wonder en ik stoot en ik stamp, en ek jyre hierdie kant toe, en ek jyre daai kant toe, en toe herinner die jyre my aan een ding wat gebeur het in die dag, wat vreemd was. Die verzekeringsvrouw het my gevra oor die foon, is allemaal oké. Okay. Sy is baie blij dat allemaal oké okay is, Sy is baie jammer dat dit met ons moes gebeur, en toe vraag sy my, is al die belangrijkste dingen uit jylle kaar uitgehaal? En sy seker, jy weet, be, baie bewus daarvan dat, dat die, ons stress, en dat ons, so sy probeer het in detail deurgaan, en sy vraag my, en ek, dit onthou ek die eerst twee in die nacht, sy vraag my, is al die belangrijkste dinge uit jylle kaar uit, is jylle bybels uitgehaal, vraag sy, dis wat sy my gevraag het, is al jylle brille uitgehaal, is al jylle beersies uitgehaal, is al jylle spabestoekies uitgehaal, is al jy goed uitgehaal. En dit onthou ek eers, twee in die ochend. En is so asof die heren vir my wou gesê het in die oomlik, die hon moet nie bekommerd wees nie, ek stuur een van my dochters oor jou pad, so dat jy gerust kan wees, dat ek hierdie dinge, hierdie sake waar jy nou bekommerd is, twee in die nacht, dit is nie nou tyd om bekommerd te wees nie oor nie, Dit is in my hande, ek sal sorg. Ek stuur een van my dochters oor jou pad, een ontmoeting met die Heere. In ons tekst, wat ons nou gelees het, is die son bezig om te sak, oor die koue vlakte van lus. Jakob kan nie aangaan nie, hy kan nie verder plannen maak nie, hy moet nou ris, hy moet nou stop, hy kom tot stilstand, want dis donker en dis gevaarlik. En sien, so baie keer kom God en hy ruk ons tot stilstand, hy rug die omstandighede van my en jouse lewe so in, dat ek tot rus sal kom, dat ek nie verder my eie planne kan maak nie, so dat ek die ontmoeting met hom kan hee, wat hy met my wil hee. Die prediker sê dit mooi, die prediker sê, daar is een tyd vir alles, Hy sê, Dion, daar is een tyd vir alles, daar is een tyd vir treer en blij wees, daar gaan verskillende dinge wees, en dan sê hy, maar daar is ook een tyd vir die onbepaalde, so dat God sy doel met my leven kan uitvoer. Sien, God het een plan vir jou, hy het een plan vir my, en hy gaan dit uitvoer. Hy gaan dit uitvoer. Dit is nie iets dat hy nie gaan doen nie, dit is sy belofte, hy gaan my leven inrig op so'n manier, dat my leven doel en betekenis kry, al vat het van hom, om die omstandighede van my leven so in te rig, dat ek in die onbepaalde tyd, tot stilstand geruk word. Sê God, kom ontmoet Jacob, op die vlakte van eenzaamheid, op die vlak van vrees, op die vlakte van seer en pijn en onzekerheid, dis waar die die Heere hom kom ontmoet. Terloops, ek weet nie of jy al achtergekom het nie, maar oorals waar daar sonde is, is daar gebroke verhoudinge. Dit is amper asof hierdie tekst ons wil sê, maar weet jy wat, ook waar daar sonde is, is daar, is die eindresultaat altyd gebroke verhoudinge. Dis het so kant aan tekenen. Maar sien, nou daag die Heere op en hy kyk na Jacob en hy En, en, en die Heere het een plan met jou leven, hy het een plan en hy wil het uitvoer, en daarom skrik jou sonde God nie af nie. Niks wat Jacob gedoen het nie, nie die stil van die, van die see nie, nie die wegvlug nie, nie die corrupte manier waarop hy het gedoen het, skrik God af nie, want God specialiseer in eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, en zesde, en siewende, en achtste, en negende kanse, dit is wie hy is, dit is in sy natuur, dit skrik om nie af nie, want hy het een plan vir jou leven, selfs nie as jou sonde sal om afskrik, om jou leven te gebruik tot eer van sy naam nie. Selfs die persoon wat om nog nooit raak geloop het nie, sy leven sal nie verloore gaan nie, want God, toe hy jou geskep het, toe hy in jou moeder, sy, 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 sy moederskoot aan mekaar geweef het, het hy een plan vir jou leven bepaal, en hy sal dit uitvoer. Het is ongelooflik om te denk, dat Jacob word weer gekies, hy word herverkies, hy word weer ingesluit, in God sy groter plan om sy leven betekenis te gee, want dit is wie God is. Hy gaan jou leven gebruik, hy gaan jou insluit, hy gaan jou intrek. Nou, word Jacob aan die slaap, hy val, hy raak aan die slaap en hy het een droom. En in hierdie droom sien hy hierdie leer en hierdie hemelweesens en niks daarvan sou vir hom verskrikkelijk vreemd gewees het nie, want het kom uit die Mesopotaanse kultuur uit, alles van dit is, 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 is nog raad vir hom. 
Hy ken dit, in, in sy tyd was daar goede wat van, van, van die jimmel ruim af sou kom om mense te straf en seer te maak en dood te maak op aarde, want hulle doen verkeerde dinge, so dit was nie vir hom vreemd nie. Maar sien wanneer jy in ons God vastloop, as jy in hom vastloop, dan loop jy anders weg, jy loop beter af, weg van God af, as wat jy ingeloop het. Sien, 10 minuut is een stil woord in die ochend in jou leven, <coughs> met die jere, stuur jou hele dag in een nieuwe trajek, het stuur jou leven in een nieuwe trajek, het verander alles in jou leven, want dit is wie God is. Men hou terug by Jacob, Jacob kyk na hierdie droom, en hy kyk na hierdie leer, en hy kyk na al hierdie dinge, en daar sal een ding wees, wat heel te mal anders is, as wat hy ooit van tevore gedink het, iets wat vir hom baie weird is, En dit is die orde van die richting waar binnen die boodskappers van God loop. Sien, die boodskappers van God begin op aarde en hulle loop boon toe. En van boe af loop hulle weer onder toe, maar hulle begin op aarde, die leer begin op aarde, dit is waar dit begin. So wat beteken dit? Jacob sal dadelijk gesnap het, maar wacht een biekie, as dit beteken dat die leer op aarde gesit is, en hulle beweeg van hier af soen toe, dan beteken dit dat God is teenwoordig. God is hier, my God is ingetrek op aarde, hy is nie iwers ver nie, hy is nie, hy is nergens anders as hier in ons midde nie. Hulle moet gauw denk, in Matthies 6, as Jesus die disciples leer bid, wat sê, laat die koninkryk kom, Laat die wil geskiet op aarde, so ook in die hemel. En Jesus begin op aarde. God is teenwoordig op aarde. Hy is teenwoordig nou hier, soos wat ek en jy sit, is hy hier teenwoordig, hy is in ons midde. Hoe kyk ek na die teenwoordigheid van God in my leven? Jacob begin sien dat God is aan die werk in sy leven. Hy sien dat hierdie belofte wat God het vir sy leven, begin God uit te voer. God gaan nie stop met jou nie. Hy gaan nie jou een kant parkeer en sê, o oh nee, daai een wil nie my wil doen nie. Nee, God gaan sy wil met jou leven uitvoer. Hoor wat staan daar? Daar staan in spreke 19 en ek lees het in Engels en dan in Afrikaans, want jylle moet achterkom, is baie Engelse mense wat na ons videos kyk en baie Engelse mense in ons kerk. So, to all the English people, you're always welcome, you must help us to be better. Maar ek gaan vinnig vir jou lees, wat staan in spreke 19, het verklap iets van Godse se belofte. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. In Afrikaans sê dit, al maak mense hoeveel planne, maar die Heere besluit het staan vast. Sê die Heere, hy sal uitvoer wat hy wil uitvoer met jou leven. Sê, jou sonde is, gaan hom nie afskrik nie. Dit gaan hom nie bang maak nie, want hy gaan prevail in dit wat hy met jou leven wil doen. Hy gaan dit doen. En nou kom Jacob het achter, hy kom achter, maar God is op en af, op en af in sy leven aan die gang. Ons lees in vers 16 en ek is amper klaar. In vers 16 lees ons dat Jacob skrik wakker. En dan as hy wakker skrik, dan sê ek nie besef dat hy hier is nie. Sien Jacob, Jacob, God daag nie op toe Jacob wakker geword het nie. Dit is nie hoe dit gewerk het nie. Jakob word wakker vir die feit dat God nog altyd teenwoordig is. Dat God hier is, in ons midde. Hy is nog altyd hier en nou word Jakob wakker tot die realiteit dat God hier in sy midde is. Nog altyd. Hoe ongelooflik. Tik gau die persoon wat om jou sit, daar so by jou huis. Tik gau jou kinders en sê vir hulle, word wakker. Word wakker tot die realiteit dat God reeds hier is. Ek is reeds in jylle midde. Ek is reeds hier by jylle. Sien, God wacht dat Jacob wakker word tot die realiteit dat ek is nog altyd hier. Misschien moet ons die gebed verander wat ons so gereeld bid, dat die Heere met ons sal wees. Misschien moet ons dit anders te sê. Misschien moet ons sê, Heere, help ons om wakker te word door die realiteit, Heere, dat hier reeds in my leven werk. Op en af, op en af is hier reeds bezig. Heere, sy belofte vir jou is dit. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie nie steek laat nie. Jou nie alleen laat nie. Hoor, hy sal jou nie alleen laat nie. Moe nie bang wees nie, moe nie skrik nie. Om moet een gevecht binnen in jou wees om vast te hou aan die realiteit dat die Heere reeds teenwoordig is in jou leven. Het is die gevecht wat ek en jy moet hee in ons hart, om vast te hou aan die realiteit dat die Heere reeds 
in jou leven, ten woorg is. Ek en jy hoef nie vir die Heere te vraag, vir iets wat hy reeds beloof het nie. Ek hoef om nie te vraag, om by my te wees nie, maar wat ek om kan vraag, is om my oor oop te maak vir die realiteit van sy ten woordigheid in my leven. Ek sluit af, Jakob le op een klip. Dit is nie een oelies kissing nie, hy le op een klip. Die Heere vat hy klip en hy maak dit een heilige stuk grond in sy leven. Die Heere kan enige orde nere ding in jou leven vat en heilige grond met dit skep. Dit is wat hy doen, dit is wie hy is. Mag die teenwoordigheid van die Heere jou op een nieuwe vlak van jou christenskap en jou navolgingskap van God aan, die, aan jou plak. Mag jy God gaan ontdek in oomlikke wat jy nooit gedink het, moendlik is nie. Kost bid so. Heere, dankie vir die wonderlijke voorraag. Dankie dat ons kan weer dat jy by ons is. Heere, jy is die koning van konings. Mag ons jy aan jou soek, mag ons wacht op jy, mag ons anders kyk na jy, Heere, om jy te ontrek. Ek bid het in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy die paar oomlikke met my spandeer het. Ek hoop jy is geseen. Jy is ook nou geleend het jy om jou dank offer te geen. Ons sê baie dankie vir jylle ondersteuning. Ek hoop jy het een wonderlijke dag. Tot ziens.